madadagdagan pa ang mga lugar na isa sa ilalim sa mas mahigpit na alert level 3. Meron po tayong i-elevate to alert level 3 dahil sa pagtaas po ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Simula sa linggo, January 9 hanggang 15, isa sa ilalim na rin sa alert level 3 ang Dagupan, City of Santiago, Cagayan, Olongapo City, Angela City, Bataan, Pampanga, Zambales, Naga City, Iloilo City, Lapu-Lapu City, Batangas, Lucena City at Baguio City. Samantala, pinag-uusapan na rin ng Interagency Task Force na isama sa indicators ang healthcare workforce sa pagdidesisyon sa magiging alert level ng isang lugar. Sa gitna ito ng bumababang bilang ng healthcare workers na nakajuti dahil sa pagdami ng mga kailangan ni quarantine matapos magpositibo sa COVID-19. Upang hindi maubusan ng mga mag-aasikaso sa mga ospital, isinusulong din ng IATF na iklian sa limang araw ang quarantine period ng mga fully vaccinated healthcare workers. Binigyang direktiba ng IATF ang Department of Health para bumuo ng panuntunan sa pinaikling quarantine period. Um, yung Hospital Infection Prevention and Control Committees will be authorized. So dito sa mga hospitals, sa Infection Prevention and Control Committees po nila, they will be op authorized to implement shortened quarantine protocols of five days for fully vaccinated, fully vaccinated healthcare workers. No? Um, and then in extreme circumstances, in extreme circumstances, yung mga uh, fully vaccinated healthcare workers din po natin na under isolation uh, for in extreme circumstances, and weighing the risks and benefits, pwede rin pong ma-shorten ang kanilang isolation protocols. Naliliitan naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa 5,000 Special Risk Allowance o SRA ng mga post-graduate medical interns na nagvo-volunteer sa pag-aasikaso ng mga COVID-19 patients. Pero paliwanag ni DOH Secretary Francisco Duque III, iba pa ang SRA sa sweldong natatanggap ng mga volunteers. Mr. President, you 5,000 that's uh, on top of uh, uh, a much higher compensation. Parang kwa lang huyon, dagdag lang huyon doon sa uh, binibigay natin ng mga salaries uh, sa ating po mga healthcare workers. So tama po kayo, 5,000 is uh, a pittance uh, that will not uh, really uh, attract uh, or properly incentivize uh, these uh, volunteers, no? considering the risk that they will face. So, a much higher uh, uh, amount uh, is in order. Pero si Pangulong Duterte iginiit na itataas niya ang SRA. To those who are uh, entertaining the idea of getting into the role of volunteers, uh, I, I will raise the amount. Uh, uh, ano, basta total... Ano ba naman yung pera? Ubusin na natin yung pera nitong gobyerno to para sa inyo. Kung wala na, maghintay na lang tayo ng lahat. Just, uh, but I do not think that we'll run out of money. I, uh, uh, Secretary Dominguez is a very resourceful person. Wala naman tayong, nandiyan naman ang World Bank. Dios ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Fege apa, humahataw!